வணக்கம் இன்னைக்கு புழுங்கு அரிசிய வச்சு தட்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புழுங்கு அரிசி உடச்சகடலை பெருங்காயம் மிளகாத்தூள் கல்லுப்பு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அரிசியவும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன மெஷர்மெண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்தோம்னா ஒரு கப் பொரிகடலை எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் எடுத்தாலுமே இப்போ இந்த கப்பில் நீங்கள் நான் நாலு கப் அரிசி எடுத்தீங்கன்னா இதே கப்பில் ஒரு கப் பொரிகடலை எடுத்துக்கணும் அதுதான் இதோட மெஷர்மெண்ட் இப்போ இது நல்லா டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு இதை தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு மிக்சிலேயோ கிரைண்டர்லேயோ ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காம நைஸாக அரைக்கணும் அதே மாதிரி பொரிகடலையை வந்து மிக்சியில் ஃபைன் பொடியாக பண்ணி சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பொரிகடலையை நல்லா மிக்சியில் நல்ல பொடியை நைஸ் பொடியாக திரிச்சிட்டு வந்தாச்சு அரிசியை வந்து கிரைண்டரில் போட்டிருக்கேன் அரிசி வந்து நல்லா முக்கா இதுக்கு நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பொரிகடலை பொடியும் அதோடைய சேர்த்து கல் உப்பு பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதோடைய சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் எப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தட்டைக்கு உண்டான மாவை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை நல்லா கிரைண்டரில் அரைச்சிட்டு நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பொரிகடலை தனியாக பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் அதோடைய சேர்த்து தேவையான உப்பு பெருங்காயம் மிளகா பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம தனித்தனியாக மாவு தனித்தனியாக அரைச்சி நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஈவனாக சில சமயம் நம்மளால் இப்போ செய்ய முடியாது அதுக்கு பதில் நீங்கள் கிரைண்டரில் வழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அரைச்சிட்டோம்னா நல்லா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈவனாக உங்களுக்கு அதில் சேர்ந்துடும் ஸோ இது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச கடலை பருப்பு அதை சேர்த்து இதோட சேர்த்து இப்போ செஞ்சிடலாம் இப்போ சில பேர் வந்து பூண்டு வாசனை பிடிச்சா பூண்டு கூட இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டை நல்லா தட்டி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஆர்க் எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்து இப்போ செஞ்சு நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி எள் வேணாலும் எள் வச்சுக்கலாம் அது எல்லாமே நம்மளோட விருப்பம் தான் என்னென்ன சேர்த்துக்கலாங்கிறது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இப்போ செஞ்சுட்டு இதுக்கு வெண்ணெய் இருந்தால் வெண்ணெய் சேர்த்து இப்போ செய்யலாம் இல்லாட்டினா நம்ம இதை பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு அரை கரண்டி எடுத்து இதில் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து இப்போ செய்யலாம் இப்போ நான் அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அந்த எண்ணெய் அதில் சேர்த்து விடுறேன் எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்து பசங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் நல்லா எல்லாமே சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு ஒரு துணியில் எப்படி தட்டலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தட்டையை வந்து இந்த துணியில் சுற்றலாம் அதுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு சின்ன உருண்டை இந்த ரெண்டு விரலால் அது அப்படியே சப்போஸ் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் தட வைக்கணும் ரொம்ப தடியாக தட்ட வேண்டாம் ரொம்ப தடியாக தட்டினோம்னா வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதுவும் தவிர அது ஒரு மாதிரி வதக் வதக்குன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் லேசாக தட்டினா நல்லா கரகரம் இருக்கும் இதே மாதிரி தட்டுற எல்லா தட்டையுமே கொஞ்சம் ஈவனாக இருந்தால் தான் வேகும் போது ஒன்று வே ஒன்று வேகம் ஒன்று வேகாமல் இருக்கும் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும்
இப்போ சில சமயம் நம்ம தட்டை பொறிக்கும் போது அது வந்து பூரி மாதிரி உப்பிட்டு வரும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன செய்யலான்னா நம்மளை ஃபோர்க்கை வச்சு என்ன செய்யலாம் இதில் தட்டும் போதே இதில் அப்படியே லேஸ் லேஸாக அப்படி ஓட்டை போட்டுட்டோம்னா அது நமக்கு வந்து பூரி மாதிரி உப்பாமல் இருக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தட்டிட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ ஒரே ஆடு போட்டு அடுத்த ஏடு வேகிற முடிக்க அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு தட்டிக்கலாம் ஸோ முதல்ல ஒரு பத்து தட்டை தட்டிட்டோம்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது நம்ம வந்து பொறிகடலை பொடியை வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக வந்து உளுத்தம் பொடியை வச்சு கூட நம்ம செய்யலாம் உளுத்தம் பொடியும் வந்து இதே மாதிரி தான் அது வந்து பச்சரிசி மாவில் ஈரரிசி மாவுலையும் செய்யலாம் இல்லாட்டினா இதே மாதிரி புழுங்கலரிசியை அரைச்சி அதுக்கு உளுத்தம் பொடியை சேர்த்தும் நம்ம செய்யலாம் இதே மாதிரி தட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சிருக்கோம் இப்போ என்ன காஞ்சிருக்காங்கிறது கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பார்க்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ தட்டை வந்து உப்பாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர் கால லேஸ் அங்கே அங்கே நம்ம ஓட்ட போட்டோம்னா தட்டை வந்து உப்பாமல் இருக்கும் கவனமாக போடணும் தட்டை மாவுக்கு வந்து கடலை பருப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாவை கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கை முறுக்கு எப்படி சுற்றலாம் அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கை முறுக்கு சுற்றுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் வீட்டில் என்னென்ன பட்சணம் பண்ணாதீங்களோ அப்போக்கப்போ அந்த கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் கை முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அது பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க் பார்த்து அது எப்படி பண் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இதே மாதிரி தட்டையோ என்ன பட்சணமோ செய்கிறீங்களோ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு அப்படியே நீங்கள் சுற்றி பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சுற்றுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் எப்படி வாரத்தில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் இட்லி தோசைக்கு நம்ம அரைப்போம் அந்த மாதிரி அரைக்கும் போது இதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு காப்படி புழுங்கல் அரிசி ஊற வச்சு நம்ம அதோடு சேர்த்தே அரைச்சி வச்சோம்னா தட்டை ப பண்ணி வச்சோம்னா ஒரு நாலு நாளைக்கு இந்த ஸ்நாக் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்க கரெக்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம இட்லி தோசை கரைக்கும் போது இதே மாதிரி மாவு அரைச்சி நமக்கு வேணுங்கிற பட்சணத்தை பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம தனியாக போட்டு அரைச்சா தான் நமக்கு வந்து டைம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இந்த இட்லி ஊற போட்டு அரைக்கும் போதே சேர்த்து அரைச்சிட்டோம்னா அது ஒரு வேலையாக முடிஞ்சிடும் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஈஸியாகிடும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம போட்ட தட்டை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அதில் உள்ள பபுள்லாம் அடங்கி நல்லா கரகரன்னு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இந்த தட்டை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்